泽连斯基一离开日本，那个集体峰会就突然现身在阿盟峰会上。本来呢，他就是要去要钱的吧，人家却把中东国家是指着鼻子给指责了一顿。这个呢，就是要软饭硬吃啊。那谁知道啊？这是被沙特给耍了一把。欢迎来到张斌观察，我是张斌。泽连斯基呢，从日本飞抵沙特，呃的西部城市吉达啊，就现身了阿盟峰会，这就敦促阿拉伯国家领导人呐、啊、哈，你不要忽视俄罗斯的侵略行为啊。所谓你要是保持中立的话，不支持我乌克兰的话，那你就是支持俄罗斯。你看这个逻辑哈、啊，和英国那逻辑是一样的啊。泽连斯基还公开的指责说，你们对这个俄罗斯这个。呃，监狱和牢笼的这种侵略行为是视而不见的。那更有甚者，有消息还说呢，泽连斯基的随从人员还在非正式场合指责阿联酋为俄罗斯呃提供这个中转芯片等关键的军需物资。你说，本来泽连斯基就是想要去要钱的嘛，要去宣传的嘛，但这是却摆出一副高高在上的一个气势。这整个是要砸场子的一个架势嘛？作为阿盟国家呢，肯定对这个非常不高兴了。你看这个叙利亚总统阿萨德，那是当场听着听着，他越听越不对劲，越来火，就把这个同声传译的耳机给摘了，这面无表情，反正你爱说什么就说什么吧。沙特王储小萨勒曼，他一直啊，他那个耳机啊，就放在桌面上，他根本就没听你泽连斯基在说什么。中东国家和乌克兰呢，并没有什么以往的恩恩怨怨的，而且呢，呃，中东的一些国家和乌克兰的关系其实还是可以的。这俄乌冲突爆发以来呢，这个一直和俄罗斯有着相对比较密切的这个传统关系的这些中东国家呀，在西方和俄罗斯之间，它就是要搞一个平衡啊，基本上采取的是一个。中立的态度，这倒不是说他们不支持乌克兰，他们不同情乌克兰，但是大家都知道啊，这个事儿就是美国给撺掇起来的呀。对乌克兰，实际上就是美国的白手套和代理人。中东国家，我即便是不支持这个俄罗斯啊，那我也不可能公开去支持乌克兰。我支持乌克兰，不就等于支持美国了吗？那中东国家，我怎么会这么去干呢？哎，不过这个事呀、啊，咱们要说起来啊，还是有点蹊跷的。因为这次泽连斯基他为什么会来到阿盟峰会呢？那是沙特啊邀请泽连斯基来的，而且沙特呢并没有这个经过呃这次峰会全体成员国的同意。那么你说沙特这是干什么呀？没事自己找事吗？自己把泽连斯基叫过来要自己找骂吗？其实这里边啊，这个弯弯绕还是很多的。而且泽连斯基啊，是被沙特当成这个工具给耍了这么一把。第一，这个沙特呢，他肯定要平衡和美国的关系啊。那么邀请泽连斯基呢，这就是一个姿态啊。第二呢，沙特呢要处理好和欧洲的关系，这个中东和欧洲的关系呢是非常的密切，跟美国的关系还不太一样。呃，中东和这个欧洲的关系也是有冲突的一面，但更多他们之间。还是有很多关联的一面，而且和有些国家关系还相当不错的。因此呢，你总是要做一些让欧洲感到能够安慰的事情嘛。呃，而且这个沙特这边发出这个邀请啊，这后面呢还有这个法国在里边的积极周旋啊，所以要给这个法国面子。第三呢，其实中东国家玩这些事情啊。我也是玩的挺挺溜的。沙特呢，他其实已经给过乌克兰四亿美元的人道主义捐款，说起来的钱也不算少了。他不想再和乌克兰有什么更多的往来，因此呢，他也就借这个法国这个话头，哎，那就邀请泽连斯基过来。那沙特当然知道你泽连斯基过来之后你要说什么，那行啊，那就让你说吧，啊，你就在这表演。那么我也可以让全体的阿盟国家看看这个朋友啊，咱们不能交。作为泽连斯基这边，他当然也清楚这里边这些名堂，但是问题是，现在泽连斯基这个定位啊，都快成圣人了。这被架起来之后，他下不来，他只能去占领这个道德高地。这很显然，中东国家不买这个账，那根本上来说呢，是中东国家不买美国的账。